నా పేరు డాక్టర్ మోహన్ వంశీ నేను ఒమేగా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ గచ్చిబాలిలో చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్గా ఉంటున్నాను చాలామందిలో ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది అసలు క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా రకరకాల ఇది తింటే క్యాన్సర్ వస్తుంది అది తింటే క్యాన్సర్ వస్తుంది అలవాట్లు ఉంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది వయసు పెరిగే కొద్దీ క్యాన్సర్ వస్తుంది పొల్యూషన్ ఉంటే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇట్లా అనేక రకాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక రకాలైన కారణాలు మనం వింటూ ఉన్నాం చూస్తూ ఉన్నాము నాకున్న అనుభవంతో ఇవాళ నేను అసలు క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందో మీకు అందరికీ ఒక చిన్న బ్రీఫింగ్ ఇవ్వాలనుకున్నాను క్యాన్సర్ అంటే మన భార మన శరీరంలో ఉన్న కోట్లాది కణజాలంలో ఏదో ఒక కణం అప్రతిహితంగా పెరిగిపోవటానే క్యాన్సర్ అంటాం అంటే ఆ కణజాలం నార్మల్గా ఒక లిమిట్కి పెరుగుతుంది ఉదాహరణకి చిన్నప్పుడు ముక్కు చిన్నదిగా ఉండేది పెద్దగా అయ్యేసరికి కొంచెం పెద్దది అవుతుంది అది ఆ సైజు వరకు వచ్చాక ఆగిపోతుంది అంటే బాడీలో కొన్ని కంట్రోల్డ్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట బాడీలో గ్రోత్ చెవి ఇంత సైజు వరకే వస్తుంది నాలుగు ఈ సైజు వరకే వస్తుంది అట్లా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ దాటి ఈ క్యాన్సర్ కణాలు ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంటాయి ఒకటి రెండు అవుతుంది రెండు నాలుగు అవుతుంది నాలుగు ఎనిమిది అవుతుంది అట్లా పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి పెరిగిపోవటమే కాకుండా పక్కన ఉన్న రక్తనాళాల ద్వారా లింఫు నాళాల ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోతుంది అది క్యాన్సర్తో మెయిన్ ప్రాబ్లం అంటే ఉన్న చోటే కాకుండా శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకుతూ ఉంటుంది అది మెయిన్ ప్రాబ్లం క్యాన్సర్తో అందుకే క్యాన్సర్ని రూట్స్తో సహా తీసేయాల్సి ఉంటుంది శరీరంలో ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికన్నా పాకినట్టయితే వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ రేడియోథెరపీ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇవాళ మన మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అసలు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అని తెలుసుకోవాలంటే రెండు రకాల మెయిన్ కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి జన్యుపరమైన కారణాలు రెండోది ఎన్విరాన్మెంటల్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న మన వాతావరణం మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల వచ్చే కారణాలు సో ముందు జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక చూసినట్టయితే కొన్ని రకాల జన్యుపరమైన మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వస్తుందని సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు ఉదాహరణకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తీసుకుందాము హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ ఒవేరన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్ అంటారు అంటే ఇది బ్రాకా వన్ బ్రాకా టూ జీన్స్లో ఉండే మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఫే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికీ హాలీవుడ్ టాప్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ మిస్ ఆంజలీనా జోలీ వారికి థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే వారి తల్లి గారికి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది కాబట్టి వారు జెనెటిక్ ప్రొఫైలింగ్ చేసుకొని వారికి బీఆర్సీ వన్ బీఆర్సీ టూ మ్యూటేషన్ వస్తుందని తెలుసుకున్నారు ఇది కనుక వచ్చినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వారికి లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఓవెరన్ క్యాన్సర్ ఉందని తెలుసుకొని ముందుగానే అంటే క్యాన్సర్ రాకముందే రెండు బ్రెస్ట్లు తీయించేసుకున్నారు రెండు ఓవరీలు కూడా తీయించేసుకున్నారు సో ఈ బీఆర్సీఏ మ్యూటేషన్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట సో ఈ బీఆర్సీఏ మ్యూటేషన్ ఉన్నది లేని తెలుసుకోవడానికి సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా కానీ లేదా సెలైవా అంటే మన ఉమ్మిని పరీక్ష చేసుకోవడం ద్వారా ఆ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఉంది లేని చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు ఉన్నట్టయితే ముందుగా రిస్క్ రిడక్షన్ సర్జరీ చేసుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ని రాకుండా చేసుకోవచ్చు రెండు ఇలా అనేక రకాలైన మ్యూటేషన్స్ వల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫిమిలియల్ ఎడినమాటస్ పాలిపోసిస్ కోలి ఎఫ్ఏపీ జీన్ అంటారు ఇది ఉన్న వాళ్ళలో పెద్ద పేగులో చిన్న వయసులోనే మొత్తం పెద్ద పేగు నిండా కూడా అనేక పాలిప్స్ అలాగే క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు నూటికి నూరు శాతం ఉంటాయి రెడ్ జీన్ అని ఇంకో జీన్ ఉంది అది మెడులరీ కార్సినమా థైరాయిడ్ ఈ రెడ్ జీన్ మ్యూటేషన్ వల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఈ మెడులరీ కార్సినమా థైరాయిడ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఈ రెడ్ జీన్ కనుక పాజిటివ్ ఉన్నట్టయితే ఇన్ఫాన్సీలోనే వన్ ఇయర్కి ముందే టోటల్ థైరాయిడ్ అడ్మిట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు బట్ నవ్ సైంటిస్టులు ఖచ్చితంగా బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి క్యాన్సర్కి కూడా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఉంది మన బాడీలో ఉండే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్లో అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆంకో జీన్స్ అంటే క్యాన్సర్ కారక జన్యువులని సైంటిస్టులు గుర్తించారు సైంటిస్ట్ ఇప్పుడు నమ్మేది ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్ కారక జన్యువులు ఆంకో జీన్స్లో వచ్చే మ్యూటేషన్ వల్లే క్యాన్సర్స్ వస్తాయి ఆ మ్యూటేషన్ రావడానికి అనేక రకాలైన కారణాలు ఉన్నాయి ఆ మ్యూటేషన్ రావడానికి ఫెమిలియల్ కావచ్చు లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ కారణాలు కూడా ఆ మ్యూటేషన్ని కలిగించవచ్చు ఆ మ్యూటేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది ఆ మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు ఆ మ్యూటేషన్ని టార్గెట్ చేయడానికి కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు సో అలా టార్గెట్ చేయడం ద్వారా
ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ గ్రీన్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలో క్యాన్సర్ తక్కువగా వస్తుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లీన్ బాడీ మాస్ మెయింటైన్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా క్యాన్సర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే దురలవాట్లు టుబాకో స్మోకింగు ఆల్కహాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈటిలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ క్యాన్సర్ అంటే స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో అనేక రకాలైన కారణాలు మనం అంటే ఎవరైనా స్మోక్ చేసే ఇండివిజువల్ నోటి ద్వారా స్మోక్ చేసినప్పుడు ఆ స్మోక్లో ఉన్న ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్ కారక పదార్థాలు కార్సినోజెన్స్ వితిన్ సిక్స్ సెకండ్స్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ బ్లడ్లో లంగ్స్లోనే కాకుండా శరీరంలో అన్ని భాగాల్లో కూడా క్యాన్సర్ కలిగించవచ్చు శరీరంలో అన్ని చోట్ల కూడా క్యాన్సర్ కలిగించవచ్చు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే స్మోక్లెస్ టుబాకో గుట్కా తినే వాళ్ళలో గుట్కా తింటూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు నోట్లో దాన్ని చూజ్ చేస్తాను మళ్ళీ ఊసేస్తాను దాన్ని లోపలికి ఇంజెస్ట్ చేసుకోను నాకు క్యాన్సర్ రాదు అని కూడా చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ గుట్కా తీసుకునే వాళ్ళలోనూ గుట్కా కైని టుబాకో అనేక రకాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళందరిలో కూడా ఓరల్ క్యాపిటీలోనే కాకుండా ఓరల్ మ్యూకోజా నుంచి అబ్జార్బ్ చేయబడి శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో కూడా క్యాన్సర్ కలిగించవచ్చు సో అన్ని రకాలుగా ఈ టుబాకో డేంజరస్గా ఉండబోతుంది అనమాట సో అలాగే ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళలో ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళలో కూడా అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా అన్నవాయిక క్యాన్సర్స్ ఓరల్ క్యావిటీ క్యాన్సర్స్ ఓరోఫారింజల్ క్యాన్సర్స్ అలాగే ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళలో లివర్ డ్యామేజ్ అయిపోయినట్టయితే స్టిరాసిస్ డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళలో హెపటోసెల్యుదార్ కార్సినమా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో ఆల్కహాల్ కూడా తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ హ్యాస్ సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో వందకు నలభై మంది క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళలో వందకు పది మంది క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే రెండు కలిపి తీసుకుంటే వందకు ఎనభై మంది క్యాన్సర్ వస్తుంది దీన్ని సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఒకదానికి ఒకటి ఈ క్యాన్సర్ రావడానికి దోహదం చేస్తుంది సో ఈ దూరాల వాటికి దూరంగా ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా క్యాన్సర్ కలిగించవచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ పాపిలమటస్ వైరస్ పిల్లల్లో ముఖ్యంగా ఈ రిపీటెడ్ అటాక్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాపిలమటస్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ముఖ్యంగా తేమ కలిగిన వాతావరణంలో అంటే కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు వరిసాల్లో ఈ వైరస్ ప్రబలంగా ఉంటుంది ఈ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెంది వాళ్ళలో ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వలన గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ వస్తుంది మిగతా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మన ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్కి మనలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి హ్యూమన్ పాపిలమేటస్ వైరస్ చాలా స్మార్ట్ వైరస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వైరస్ అదేం చేస్తుందంటే ఇంట్రా సెల్యులర్గా ఉండి బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ కందదు అందువల్ల దీనికి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వదు సో అందువల్ల రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి క్యాన్సర్కి దారితీస్తుంది అందుకే మన పిల్లలందరికీ పది పన్నెండేళ్ళు వచ్చినప్పుడే హ్యూమన్ పాపిలమేటస్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా దాని కనుక వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినట్టయితే మన స్మాల్ పాక్స్ని పోలియోని ఎట్లా ఎరాడికేట్ చేసామో దీన్ని అలా ఎరాడికేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే హెపటైటిస్ బి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లివర్ సిరాసిస్ హెపటైటిస్ సి ఇన్ఫెక్షన్ లివర్ సిరాసిస్ వీళ్ళలో కూడా లివర్ సెల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే మూడోది కొన్ని చోట్ల బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సిస్టోసోమియాసిస్ అంటారు వాళ్ళలో బ్లాడర్ క్యాన్సర్సు ఎప్స్టీన్ బార్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళలో లింఫోమాస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మూడోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఈ క్యాన్సర్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ప్రపంచం అంతా కూడా ఇదే ట్రెండ్ నోట్ చేయబడుతుంది రూరల్ ఏరియాస్తో కంపేర్ చేసినట్టయితే అర్బన్ ఏరియాస్లో పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే కోల్ ప్రాజెక్ట్స్ కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయో ఫెర్టిలైజర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ ఈ అన్ని చోట్ల కూడా వీటి చుట్టూ ఉండే పొల్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వలన క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే చాలా చోట్ల పంజాబ్లోనూ ఆంధ్ర కోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా వాడటం వల్ల వాళ్ళలో కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్ని రకాల ఇండస్ట్రీస్ రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆస్బెస్టాస్ ఇండస్ ఇండస్ట్రీస్ నికల్ క్యాడ్మి ఇండస్ట్రీస్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ వీటన్నిట్లో కూడా ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరిలో కూడా అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అలాగే మన లైఫ్ స్టైల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రెగ్యులర్గా నైట్ టైం ఎక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళలో అంటే ఈ బీపీ ఆఫీసెస్లో అమెరికన్ యూరోపియన్ టైమింగ్స్ పనిచేస్తుంటారు రాత్రి అంతా పనిచేస్తుంటారు మీరు గచ్చిబలి వస్తుంటే చూస్తుంటారు అనేక టాల్ టవర్స్లో వెల్ లిట్ టవర్స్లో రాత్రి అంతా పనిచేసే
పదకొండు పన్నెండు గంటలకు వచ్చి పడుకోవటం ఆ పన్నెండు గంటలు పడుకునే ముందు మళ్ళీ ఆ బ్లూ స్క్రీన్ అంటే ఆ మొబైల్ స్క్రీన్లో మెసేజెస్ చూడటం మెసేజెస్ ఆన్సర్ చేయటం పడుకునే ముందు ఆ తర్వాత బెడ్ లైట్ వేసుకొని పడుకోవటం బెడ్ లైట్ కూడా ప్రిఫరబులీ టు అవాయిడెడ్ డార్క్ లైట్లో పడుకోవడమే బెటర్ డార్క్ నైట్లో పడుకున్నట్టయితే ఆ మెలటోనియన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ఖచ్చితంగా బెడ్ లైట్ వేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న తక్కువ వాటేజ్లో ఉన్న రెడ్ లైట్ కనుక వేసుకున్నట్టయితే మెలటోనియన్ హార్మోన్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఈ వైట్ లైట్ చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో ఈ మెలటోనియన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి అయినట్టయితే అనేక రకాలైన కారణాలు క్యాన్సర్స్ రాకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా మన ఫుడ్ ఐటెం కూడా చాలాసార్లు ఈ రిఫైన్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వైట్ రైస్ వైట్ షుగర్ వైట్ సాల్ట్ తర్వాత అన్ని రకాల వైట్ మైదా మైదా అన్ని రకాల అనేక అనేక స్వీట్స్లో కూడా ఈ మైదా వాడుతుంటాం సౌత్ ఇండియాలోను నార్త్ ఇండియాలో కూడాను అలాగే వైట్ పాస్తా ఇవన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేసినట్టయితే ఈ మన ఫుడ్ ఐటమ్స్లో క్యాన్సర్ కూడా దూరంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ డియర్ వ్యూవర్స్